আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা এই ঘরবন্দি অবস্থাতেও তোমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য আমি চতুর্থ অধ্যায়ের চারটে প্রশ্নের পার্ট থেকে সমস্ত সিলেবাসটাকে আমি কমপ্লিট করেছি তোমরা পাঁচটা ভিডিও এর জন্য পেয়েছ তোমাদের প্রশ্নও এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে তা তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো প্রশ্ন করতে পারো আমি উত্তর দিয়ে দেব এবারে আমি চলে আসব পঞ্চম অধ্যায়ে তোমাদের আগের চতুর্থ অধ্যায়ের ভিডিওগুলো একটু বড় হয়েছে তাই হয়তো তোমাদের পছন্দ হয়নি বা তাই জন্য তোমাদের আমি খুব একটা ইন্টারেস্ট বা সহযোগিতামূলক আলোচনার মধ্যে তোমাদের দেখতে পাইনি তাই এবার থেকে ভিডিওগুলো একটু ছোট করব বলে ভেবেছি পঞ্চম অধ্যায় সেখানে কি আছে আগে আমি এটা বলবো পঞ্চম অধ্যায় মূলত আমাদের অধ্যায়টির নাম হল বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই সময়কাল এই সময়কালের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে আধুনিকতার একটা ছোপ বা আধুনিকতার একটা ছাপ আমরা লক্ষ্য করতে পাই এই আধুনিকতার ছাপ আমরা লক্ষ্য করতে পারি সেটা কেন না এই সময় থেকে প্রথম একটা উন্নত পদক্ষেপ হল ছাপাখানার বিকাশ বাংলার বুকে ছাপাখানার বিকাশ এছাড়া এই সময় আমাদের পড়তে হবে এই চ্যাপ্টার থেকে এই ছাপাখানার বিকাশ তার সঙ্গে শিক্ষার জগতের কি কি অগ্রগতি ঘটেছিল ছাপাখানার বিকাশ মানুষের শিক্ষা সাহিত্য বোধের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছিল এছাড়া পড়ব আমরা কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার কথা এই ইংরেজ আমলে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশের কথা আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা এবং কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভূমিকা বাংলার বুকে ইংরেজ আমলে কারিগরি শিক্ষার বিকাশ কতটা সম্ভব হয়েছিল বা আমরা পড়ব প্রকৃতি মানুষ ও শিক্ষার সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা মানুষকে কিভাবে আলোকিত করেছে এই পাঁচ নম্বর অধ্যায়টি থেকে একটি আট নম্বরের প্রশ্ন মাধ্যমিকে এসেছে সেই বিষয়টি হল শেষে যেটি বললাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা ও শান্তিনিকেতনের ভাবনা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ফলে আট নম্বরের প্রশ্নটি এখান থেকে এসে গেছে বলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে এই চ্যাপ্টার থেকে এবার চারের প্রশ্নের সংখ্যা বাড়তে পারে এখানে চারের প্রশ্ন থেকে কোনো প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু আসেনি তাই আমরা এই চ্যাপ্টারটা থেকে দু নম্বরের জন্য পড়ব ভালো করে ছোট ছোট প্রশ্ন পড়ব এক নম্বরের ভালো করে এবং চারের প্রশ্ন ভালো করে পড়ব তবে আটের প্রশ্ন যে আসতে পারে না তা নয় একদম প্রথমে যে ছাপাখানার বিস্তার নিয়ে যে প্রশ্নটি রয়েছে যে টপিকসটা রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষের বুকে ছাপাখানা বিস্তার ও শিক্ষার অগ্রগতি আলোচনা কর বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ছাপাখানার বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর বথবা এই সময় আর একটি অন্য আট নম্বরের উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুব বড় নয় চ্যাপ্টারটা কিন্তু ছোট এই ছোট চ্যাপ্টারটার মধ্যে থেকেই আমরা কিন্তু চারের প্রশ্ন পেতে পারি এবং দু নম্বরের প্রশ্ন অনেকগুলোই এই সময় আসতে পারে এখান থেকে তাহলে আমি প্রথমে যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমাদের এই বাংলার বুকে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং ছাপার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তা সেই বাংলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ছাপাখানার বিকাশ কেমন ছিল বাংলাদেশের ছাপাখানার বিকাশ 
এবং বাংলাদেশের ছাপাখানার বিস্তারে বাঙালিদের উদ্যোগ এটা আমার আজকের আলোচনার বিষয় তারপরে আমার আলোচনার বিষয় থাকবে এই যে ছাপা বইগুলো আমাদের সামনে মানুষের সামনে এলো তা শিক্ষা বিস্তারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আধুনিক যুগের পথে হাঁটার জন্য আমাদের কাছে সতেরোশো সত্তর থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমরা একটা নবজাগরণের প্রভাব বাংলার বুকে লক্ষ্য করি উনিশ শতকে বাংলায় যে জাগরণ ঘটেছিল তার মূল কেন্দ্র কিন্তু তৈরি হয়েছিল মুদ্রণ যন্ত্র বা ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে ছাপাখানা ছিল এই আধুনিক জীবনে পা দেওয়ার একটা বড় সোপান বড় পথ এই ছাপাখানার বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ছাপাখানার হঠাৎ করে এই সম্ভাবনাময় দিক তৈরি হল কি করে আধুনিক এই সময়কালে আমরা যে পা দিচ্ছি তার আগে একটু পিছন দিকের কথা আমাদের বলতে হবে ভূমিকার মধ্যে আনুমানিক আটশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রথম মুদ্রণ শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল পরবর্তীকালে চীন থেকে এই প্রযুক্তি আরবে আসে আরব থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে চোদ্দশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ এই আধুনিক ছাপাখানাকে আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের বুকে এর আগমন কিভাবে ঘটল তা ধীরে ধীরে আমাদের দেখতে হবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আমাদের শুরু হয়েছিল প্রাক আধুনিক যুগ আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ থেকে উনিশশো এই সময়কালটার মধ্যে ছাপাখানার অগ্রগতি ঘটেছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে যৌথ উদ্যোগে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগে বাংলার ছাপাখানা বা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত এর বিকাশ ঘটেছিল এই ছাপাখানার পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল আদি যুগে হরপের বিলুপ্তি ঘটিয়ে নতুন করে তুলনামূলকভাবে একটু অন্য রকমের নকশা সমৃদ্ধ ব্লকের আলাদা করে বাজার তৈরি করা চাহিদা তৈরি করা অর্থাৎ আদি যুগের হরপকে পরিবর্তিত করে নতুন ধরনের নকশা কেন্দ্রিক ব্লকের আকার গঠন করা নাম্বার টু গ্রন্থাকা বা লেখকের কাছে এই প্রাক আধুনিক যুগে যে স্বাধীনতা পছন্দ মতো বই প্রকাশের যে স্বাধীনতা সেটা তেমনভাবে ছিল না কিন্তু এই ছাপাখানার বিকাশের সময়কাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রকাশক বা মুদ্রা করকে খুঁজে নেওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয় উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ছাপাখানা ছাপার খরচ বা ব্যয় অনেকটা কমে যায় কাজের গতি বৃদ্ধি পায় ছাপার জন্য সময় কম লাগে এবং ক্রমশ শক করে ছাপাখানার গঠন বা শখের মাধ্যমে ছাপা তৈরি করার পরিবর্তে ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুদ্রণের সূচনা বা পথ চলা শুরু হয় মুদ্রণের কলা কৌশল উন্নত হতে থাকে এবং প্রাক আধুনিক যুগে নতুন চিন্তা ভাবনার জন্য মুদ্রিত গ্রন্থগুলির বিষয় বৈচিত্র্য অনেকটাই ব্যাপ্তি বা অনেকটাই প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় এবারে আসি যে উনিশ শতকের যে দ্বিতীয়ার্ধ আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ যাকে আমি বলেছি প্রাগ আধুনিক যুগ এই সময় থেকে মুদ্রণের যে অগ্রগতি ঘটেছিল সেই সময় বাংলাতে ছাপাখানার বিকাশের ক্ষেত্রে কিভাবে এর অগ্রগতি হয় তাতে প্রথম পয়েন্ট বলব বাংলাদেশে পর্তুগিজদের হাত ধরে পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এরপর ধীরে ধীরে সেই ছাপাখানা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এই ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এই ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নাম্বার টু পয়েন্ট হচ্ছে হিকির উদ্যোগ হিকির উদ্যোগের মধ্যে আমাদেরকে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে 
সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে জেমস আগাস্টাস হিকি কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এখান থেকে হিকির গেজেট এবং বিভিন্ন ধরনের ছাপার কাজ মুদ্রিত হয় যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতে প্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বইটি হল সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ম্যাথানিয়াল ব্রাসি হালেদের লেখা এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ আবার বলছি ম্যাথানিয়ালের ব্রাসি হালেদের হাল হেদ এর লেখা গ্রন্থটির নাম হল এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ বা হালেদের ব্যাকরণ বইটি ছাপা হয়েছিল হুগলিতে মিস্টার অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানায় কলকাতায় নয় এটি ইংরেজি বই কিন্তু এর পাতায় পাতায় কীর্তিবাসী রামায়ণ কাশিদাসী মহাভারত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দর থেকে যে উদ্ধৃতি সেগুলো কিন্তু সব বাংলা হরফে ছিল সুতরাং ছাপার আয়নায় বাংলার বুকে এই প্রথম বাংলা হরফ দেখা গেল বাংলা মুদ্রণে এতদিন কাঠের ব্লক ব্যবহৃত হতো কাঠের ওপর ছেনি দিয়ে কেটে কেটে পুরো লেখাটিকে সাজানো হতো এবং তারপর ছাপা হতো হালহেদ এই বইয়ের সর্বপ্রথম বিচল হরব বা মুভেবেল হরব ব্যবহার করেন বাংলা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে তাই এটা একটা বিরাট বড় অগ্রগতি এরপর নাম্বার থ্রি যার নাম আমরা উল্লেখ করব তিনি হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার মুদ্রণের ব্যাপারে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস একটি স্মরণীয় নাম বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে এবং তিনি বাংলা ভাষাকে অগ্রগতি দেবার চেষ্টা করেছিলেন দোষে গুণে তিনি ইতিহাসের এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন হালহেদ এর বইটি ছাপাবার জন্য তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং এর উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচও করেছিলেন এই বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ এসেছিল বিলের থেকে জাহাজে করে তিনি হালেদের বইটি ছাপাবার দায়িত্ব দেন কোম্পানির সিভিলিয়ান এবং বিশিষ্ট বাংলা ও সংস্কৃত পণ্ডিত চার্লস উইলকিনসের ওপর তাকে বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক বলা হয় তিনি প্রথম ধাতু নির্মিত সঞ্চলনযোগ্য বা মুভেবল যে ধাতু নির্মিত সঞ্চলনযোগ্য বা মুভেবল হরফ কিন্তু তিনি তৈরি করেছিলেন তিনি আগের থেকেই বাংলা হরফ তৈরির কাজ কিছুটা জানতেন তিনি পঞ্চানন কর্মকার জোসেফ শেফার্ডের সাহায্য নিয়ে এই নতুন বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন এই হালহেদের বইটির কাজ শেষ করার জন্য এখানে একটা কথা বলা বিশেষ দরকার যে বাংলার মুদ্রণের স্মরণীয় শিল্পী কিন্তু পঞ্চানন কর্মকার এ সম্পর্কে পরে আমি বলব বিশদে এই পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় পরবর্তীকালে এই মুদ্রণ শিল্পের একটা বড় অগ্রগতি ঘটেছিল ধীরে ধীরে তিন নম্বরে আসছি ধীরে ধীরে আঠেরো শতকের সত্তরের দশক থেকে কলকাতাতে ছাপাখানার কাজ শুরু হল এই ছাপাখানার কাজের বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে পাচ্ছি যে নামটি ছাপা বইয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে শ্রীরামপুর মিশনারিজদের উদ্যোগ আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণ এবং তা সমাজে আলোড়ন তোলে এখান থেকে বহু গ্রন্থ পত্রিকা এগুলো স্কুলের পাঠ্য বই এগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করে আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বই এবং এই সময় ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিজরা তারা বাইবেলেরও বঙ্গানুবাদ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে শুরু করে ধীরে ধীরে নানান ধরনের প্রেসের বা ছাপাখানার জন্ম হতে শুরু হয় আঠেরোশো এখানে বহু শর্ট কোয়েশ্চেন এক নম্বরের এখান থেকে আসতে পারে আঠেরোশো দুই সালে গিল ক্রিস্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দুস্থানী প্রেস আঠেরোশো পাঁচ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পার্সিয়ান প্রেস ম্যাথু ল্যাম্পসডেনের সাহায্যে আঠেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে 
ফোর্ড উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত শিক্ষক বাবুরাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংস্কৃত প্রেস এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে আঠেরোশো চল্লিশের মধ্যে কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে প্রচুর ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল এবং এই ছাপাখানা ক্রমশ চব্বিশ পরগনা নৈহাটি দমদম তারপরে সোনারপুর বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর এমনকি দার্জিলিংয়েও প্রসার ঘটেছিল আঠেরোশোতে হুগলি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে হুগলি জেলা ছাপাখানার বিস্তারের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয় উত্তরপাড়া বালি বাঁশবেড়িয়া চন্দননগর ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া এই সমস্ত জায়গা জুড়ে ছাপাখানার বিস্তার ঘটেছিল বাংলার সর্বপ্রথম প্রেস স্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রেস স্থাপিত হয়েছিল রংপুরে আঠেরোশো সাতচল্লিশে এবং ঢাকাতে আঠেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে এইভাবে উনিশ শতকের বাংলায় বাইরে বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি বাংলা বই পত্রপত্রিকা বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্র এগুলোর প্রকাশনাও শুরু হয়েছিল এবার একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে বাংলাদেশে ছাপাখানা বিস্তারে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হালেদের ভূমিকা ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা শ্রীরামপুর মিশনারিজদের ভূমিকা এগুলো পেলাম এবারে আসব বাঙালিদের ভূমিকা বাংলাদেশে ছাপাখানা বিস্তারে বাঙালিদের ভূমিকা এদের সম্পর্কে পরে বড় প্রশ্ন আমি আলাদা করে বলব কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি প্রশ্নটা থাকে যে বাংলাদেশে ছাপাখানা বিস্তারে বাঙালিদের কি উদ্যোগ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই বাংলাদেশে ছাপাখানাটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যে ছাপাখানার বিস্তার ঘটছিল সেটাকে কেন্দ্র করে আমরা ধীরে ধীরে দেখলাম আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে আমাদের বিশেষত বাঙালিদের মধ্যে ছাপাখানার বিস্তারের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল এই গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহের কতগুলো দিক ছিল কেউ নিজের বই নিজে প্রকাশ করবে বলে তার চিন্তা ভাবনা থেকে মুদ্রণ বিষয়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন কেউ বা এটাকে বাণিজ্যিক বিষয়ের দিকে নিয়ে যান কেউ বা শখের এই বই পাঠ্যপুস্তক তৈরি করব বা বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ করব তার একটা যে আনন্দ সেটাকে করা অনুভব করার জন্য ছাপাখানা বিস্তারের পথে এই সময় মানুষ হেঁটেছিল বাঙালিদের উদ্যোগের মধ্যে প্রথম যে নামটি বলবো তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায় ছাপাখানার বিকাশে যে সকল ভারতীয় বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম আঠেরোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে তার উদ্যোগে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং এখান থেকে সংবাদ কৌমুদি মিরাত উল আকবর প্রকাশিত হতো নাম্বার টু যে নামটি বলবো তিনি হলেন আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আঠেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের পটলডাঙার বাষট্টি নম্বর আর্ম হাস স্ট্রিটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মদন মোহন তর্কালঙ্করের যৌথ উদ্যোগে সংস্কৃত প্রেস তৈরি হয় এখান থেকে বহু বই ছাপা হতে শুরু হয় এরপরে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ইউ রায় অ্যান্ড সন্স অর্থাৎ উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও তার পরিবার ছাপাখানার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ নাম বাংলাদেশের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম কালার প্রিন্টিং এর সূচনা করেছিলেন এছাড়া হেমেন্দ্র কুমার শিশির কুমার মতিলাল ঘোষ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ হরিনাথ মজুমদার এস কে লাহিরি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলাদেশে ছাপাখানা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ছাপা বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলি আমরা এই সময় লক্ষ্য করি এই সময় উল্লেখযোগ্য কিছু সংবাদপত্রের নাম বলছি এবং তার প্রকাশকের নাম বলছি এক বেঙ্গল গেজেট তৈরি করেছিলেন জেমস আগাস্টাস হিকি নাম্বার টু সংবাদ কৌমুদি একটু আগেই বলেছি প্রকাশক রাজা রামমোহন রায় মিরাত উল আকবর প্রকাশক রাজা রামমোহন রায় সংবাদ প্রভাকর প্রকাশক ঈশ্বর গুপ্ত সোম প্রকাশ প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অমৃত বাজার পত্রিকা প্রকাশক হেমেন্দ্র কুমার শিশির কুমার ও মতিলাল ঘোষ এছাড়াও এই সময় কথামালা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বই সন্দেশ উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর বই টুনটুনির বই উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর বই আবোল তাবোল সুকুমার রায়ের বই 
হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঞ্জীবনী পত্রিকা কৃষ্ণকুমার মিত্রের যুগান্তর পত্রিকা বারীন্দ্র কুমার তিলক সন্ধ্যা পত্রিকা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বন্দে মাতরম পত্রিকা অরবিন্দ ঘোষ এই সময় এই সকল বই এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলি ছাপার আকারে প্রকাশিত হয় এই ছাপার আকারে প্রকাশিত এই বিভিন্ন বইগুলির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের একটা অনবদ্য অগ্রগতি ঘটেছিল তাই পরের টপিকস হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক কি ছিল ছাপাখানার সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার অতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছে এই ছাপাখানার বিস্তারের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সময় আমরা পূর্বে যে বইগুলো হাতে লেখা অবস্থায় পেতাম সেগুলো বেশি দিন ব্যবহার করতে পারতাম না কিন্তু এই ছাপাখানা আবিষ্কারের পরে বইগুলো অনেক সহজলভ্য হলো এবং তা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলো ছাপাখানা বিস্তারের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটা পয়েন্ট বলছি সেটা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল টোল মাদ্রাসা মুক্ত এই সবগুলিতে যে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন ছিল তার অভাব ছাপাখানা তৈরি হওয়ার ফলে বেশ কিছুটা মেটানো গিয়েছিল নাম্বার টু ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটল এদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষা সূচনা হয়েই গিয়েছিল ছাপাখানা বিকাশের পরে আমরা স্কুল বুক সোসাইটির গঠন দেখতে পাবো এবং নানান ধরনের পুস্তক প্রকাশনা শুরু হয়েছিল নাম্বার থ্রি অপ্রথাগত শিক্ষা অর্থাৎ ছাপাখানা বিস্তারের ফলে এই সময় বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকা উপন্যাস বর্ণ পরিচয় বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের মধ্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বিষ বৃক্ষ তারপরে এই সময় কৃষ্ণকান্তের উইল চন্দ্রশেখর এগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এছাড়া মিশনারিজদের উদ্যোগের ফলেও বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল বাংলাদেশ বা এই ছাপা বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদধ্বনি প্রথম দিকে এটা পুরোপুরিভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে এটা ব্যবসায়িক উদ্যোগেও ব্যবহার করা হয়েছিল বা বাণিজ্যিক উদ্যোগেও এর ব্যবহার করা হয়েছিল তাহলে প্রথমত আমরা বলতে পারি যে এই ছাপা বইয়ের বিস্তার বা ছাপাখানার বিস্তার তাহলে এর ফলে আমাদের শিক্ষার মান অনেকটাই বেড়েছিল শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছিল শিক্ষা বিস্তার ঘটেছিল বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকা মানুষের হাতে আসতে শুরু করেছিল গ্রাম বাংলা থেকে বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়েছিল ছাত্রদের জন্য পাঠ্য বই তৈরি হতে শুরু হলো ধর্মীয় পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা বিদ্যার বই বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস এবং মানুষের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ছবির বই অর্থাৎ নানা দিকের বিকাশ ঘটেছিল অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল ছাপাখানা বিস্তার শিক্ষার অগ্রগতি ঘটিয়েছিল শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটিয়েছিল হাতে মানুষের হাতে বই আসার ফলে শিক্ষা ক্রমশ দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়াতে শুরু করেছিল এবং সর্বোপরি এই ছাপাখানার বিস্তারের ফলে মানুষের কাছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা চেতনা জিজ্ঞাসা এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি যে মনোভাব তারও একটা সামগ্রিক প্রকাশ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি ধর্ম নীতিকথা ইতিহাস এবং সঙ্গীত কৃষিকার্য চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বই তৈরি হয়েছিল এমনকি ছাত্রদের জন্য ছোট ছোট সহায়িকা বইও প্রকাশ শুরু হয়ে গিয়েছিল এই সময় আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যখন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো আঠেরোশো চুয়ান্নতে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো আঠেরোশো সাতান্নতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো এই সকল তৈরি হলো কি করে না এদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের যে দরকার সেটার দরজা খুলে গেছে ছাপাছানার বা ছাপা বইয়ের প্রকাশনের পথ খুলে যাওয়ার ফলে ফলে আমরা উনিশ শতক থেকে এই পাঠ্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা জোয়ার লক্ষ্য করি ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা আমরা একটা বড় টপিকস পড়লাম ছাপাখানা বিস্তার কিভাবে শুরু হয়েছিল ছাপাখানা বিস্তারে বাঙালিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি ছিল ছাপাখানা আমাদের শিক্ষা সাংস্কৃতিক জগতে কি কি পরিবর্তন এনেছিল 
বন্ধুরা তোমাদের ছাত্রছাত্রীরা তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে এই অংশটির লিংক শেয়ার করবে ভালো লাগলো কিনা একটু জানাবে এবং সঙ্গে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবে তোমাদের লাইক ও শেয়ারের মাধ্যমে আমার কাজের